ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൈ ലക്ഷൻ്റെ ഒരു പുത്തൻ നൃത്തത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എൽ ഇ ഡി ഹാർട്ട് ആണ് എൽ ഇ ഡി ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ലവ് യു എന്ന് എഴുതിയ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഹാർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഓൾറെഡി തന്നെ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കാണാം അധികം എല്ലാം ഘടിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഇട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അടിച്ചു വിടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇട്ട് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കാം വയറ് പശ വേണം ഒരു സ്കെയില് ഒരു പേന എൽ ഇ ഡി അതേത് കളറാണെന്ന് കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഇത് ഐസ്ക്രീം അല്ലാതെ എൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിലായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സൈസ് പേപ്പറാണ് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫാൻ ഞാൻ കിട്ടും അത് അല്ല എന്നെ കിട്ടും ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ഇത് ഡ്രില്ലി മെഷീൻ ആണ് നോക്കണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് അത്യാവശ്യം വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓവർ വർക്കിംഗ് ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒത്തിരി തുടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ലെഡ് പേസ്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വരച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് കാണാം അതിലാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ഇടുന്നത് ഒരു സൈഡ് വരച്ചാൽ മതി ഒരു സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ വരച്ചാൽ മതി നമുക്കിത് തുളയ്ക്കാം ഓവർ ബലം പിടിക്കേണ്ട ബലം പിടിച്ചാൽ ഒത്തിരി വലുതായിട്ട് തുളഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മെല്ലെ തുളച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് മുഴുവൻ തുളയ്ക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചെറിയ രണ്ട് ഷീറ്റായതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിക്കാം നമ്മൾ വരച്ച സൈഡല്ല അല്ലാത്ത സൈഡാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ ആ ഹോൾ അടഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ആ ഹോൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ സോൾഡറിംഗ് ആയി വെച്ചാണ് മെല്ലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓവർ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഹോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരും അത് നല്ല ഹോളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ബാറ്ററി വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എൽ ഇ ഡി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എൽ ഇ ഡിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാലം ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ കാലം ഉണ്ടാവും വലിയ കാലമാണ് പോസിറ്റീവ് ചെറിയ കാലം നെഗറ്റീവ് ആണ് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ റെഡ് പോസിറ്റീവും മറ്റേത് നെഗറ്റീവുമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ എൽ ഇ ഡി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ മതി കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പണിയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ കണ്ണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം അതായത് ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് സോറി ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പുറത്താണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഉൾ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവും ഔട്ട് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എൽ ഇ ഡിൻ്റെ വലിയ കാല് പോസിറ്റീവും ചെറുത്
അതുപോലെ തന്നെ ഐയും യുയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൽ ഇ ഡികളായി ഐയും യുയും ചെയ്യാം അതും ഗോൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എല്ലാം കൂടെ സോൾഡർ ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് എല്ലാം കൂടെ അതായത് ഐൻ്റെ യുവിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യുക സോൾഡർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ കമ്പികൾ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വെച്ചിട്ട് ശേഷം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഒത്തിരി ആയി പോയത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നാലും സോൾഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതുപോലെ ഒറ്റ കമ്പി എടുക്കുകയാണ് ആ ഒറ്റ കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം മാത്രം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഷോൾഡർ ചെയ്യണം യുവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് കംപ്ലീറ്റും നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആ നെഗറ്റീവ് കംപ്ലീറ്റും അതിൻ്റെ യുവിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ മാത്രം നെഗറ്റീവ് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം കുറച്ച് ലെഡ് ആക്കിയിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പിടിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ലെഡ് ആക്കാം ഇനി അതുപോലുള്ള വയർ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം ബോർഡിനെ പറ്റി കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ചേസർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബോർഡും ഈ ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പിന്നിലോട്ട് പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പിന്നാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തേതാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അത്രയും മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മൾ ഐയും യുവയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലത്തെ ബോർഡ് കൊണ്ടാണ് ഫ്ലാഷ് സർക്യൂട്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കടലാസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല തിളക്കം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിട്ടാൽ മുത്തുകളാണ് അത് ഉടുപ്പേലൊക്കെ തുന്നി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൈസ് മുത്തുകളാണ് നമുക്ക് ഫാൻസ് കടലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മേലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക വല്ല ഡിസൈനിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് വെറുതെ ഇട്ടാൽ തന്നെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലങ്കരിക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ കലാരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് വരെ വാൾട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എലിമിനേറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ആറ് വാൾട്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് ആറ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആറ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഓണാക്കി നോക്കാം ഏറ്റവും നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രീസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐൻ്റെയും യുവിൻ്റെയും മാറി മാറി കത്തുന്ന ആ ടൈം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രീസെറ്റ് ആ ബോർഡിലെ പ്രീസെറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അത് മാറി മാറി കത്തുന്ന ടൈം കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ പ്രീസെറ്റ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലാഷിൻ്റെ ടൈമിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇടാം പിന്നെയുള്ളത് എൽ ഇ ഡി ഹാർട്ടിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീസെറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം 
അതായത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോയിൻ്റെ ആ എൽ ഇ ഡി മാറി മാറി കത്തുന്ന ആ ടൈം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീസെറ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മെല്ലെ തിരിച്ച് നോക്കാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓഫായി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ആ പ്രീസെറ്റ് തിരിച്ചാൽ റണ്ണ് ചെയ്ത് റണ്ണ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പം മാക്സിമം തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല സ്പീഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കുറയ്ക്കാം കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് മെല്ലെ ഒടുവിൽ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പം മെല്ലെ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മെല്ലെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഹാർഡ് ലൈറ്റ് ഞാൻ ഓരോ മെഡിസിനേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെ